നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഫോഡർ വിളകളെ കുറിച്ചാണ് ഫോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ നാൽക്കാലികൾക്ക് പച്ചപ്പുല്ല് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺലി ഫോഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള തീറ്റ കൃഷികൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് കോയമ്പത്തൂരിലെ അഗ്രി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ കോയമ്പത്തൂർ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ സി ഒ ത്രീ സി ഒ ഫോർ സി ഒ ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുല്ല് വെറൈറ്റികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാളും അവരുടെ ഒരു ലൈവ് കൃഷിത്തോട്ടവും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പുല്ല് അതുപോലെ തന്നെ ചോളം മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നട്ട് പിടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കണ്ടു ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റാൾ ഇവിടെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ പുൽ കമ്പുകളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന സ്റ്റാൾ അപ്പോൾ ഇത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഈ സ്റ്റാൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ സാധനം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോയമ്പത്തൂരുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ടിട്ട് ഈ പുല്ലിൻ്റെ വിത്തുകളും ഈ ചോളത്തിൻ്റെ വിത്തുകളും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സി ഒ ഫൈവ് ബി എൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് കൊമ്പു നേപ്പിയർ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടാൾ പൊക്കമുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മുടെ സി ഒ ത്രീ സി ഒ ഫോർ ഒക്കെ വരെയായിട്ട് ഏകദേശം ഒരാൾ ഒന്നര ആൾ പൊക്കം വരെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം രണ്ടാളോളം പൊക്കം വരും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ഇത് ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒടിച്ചു മടക്കിയൊക്കെയാണ് അവർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർഡർ വിളകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വെറൈറ്റി അവർ നടാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല ഏറ്റവും അടുത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും വില കുറഞ്ഞ ഒരു പുല്ലിൽ വിത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നടും നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള ഫോർഡർ ക്രോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായിട്ട് നിരന്തരം നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുകയും അവിടെ വരുന്ന അതാത് വെറൈറ്റികളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഈ പുല്ലിൻ്റെ സ്റ്റെമ്പ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു കെട്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമ്മളൊരു ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെമ്പിന് ഏകദേശം ഒരു രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് റേറ്റ് വരിക ഈ കാണുന്ന കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രത്തോളം കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര കെ ജി ഫോർഡർ ഒരു ദിവസം കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പല പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ പശുവിൻ്റെ സൈസ് പശുവിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പശുവിന് നമ്മൾ എത്ര പുല്ല് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാളിൽ ധാരാളം പുല്ലിൻ്റെ സ്റ്റെമ്പുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വെറൈറ്റിയുടെയും വ്യത്യസ്ത മായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുമ്പു നേപ്പിയർ ഹൈബ്രിഡ് ഗ്രാസ് ആണിത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പുല്ല് നടുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് നടാൻ ശ്രമിക്കുക പല ആളുകളും വരുത്തുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മെനക്കെടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കാണിച്ചു തന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പശു വളർത്തുന്ന സെൻറ്ററിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നാലാമത്തെ ഗേറ്റിലാണ് പശു വളർത്തുന്നത് വരുന്നത് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുല്ല് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സി ഒ ഫൈവ് ഒക്കെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വെറൈറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇവരായതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇവരടുത്ത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ചില ഫോർഡർ ക്രോപ്പുകളെ ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഫോർഡർ ക്രോപ്പുകളുടെ വിത്തുകളും അനിമൽ ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളുടെയും വിത്തുകളുമാണ് നമ്മൾ പശുവിനും കോഴിക്കും ഒക്കെ
ഇപ്പൊ മെയ്സിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഇത് കോൺഫ്ലേക്സ് ഉണ്ടാക്കാനും അങ്ങനെ പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പല ടൈപ്പിലുള്ളതുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ചോളത്തിന്റെ തണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പുല്ലിന് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ചോളത്തിന്റെ തണ്ടാണെങ്കിൽ ഫോർഡർ മെയ്സിന്റെ സീഡ് സെപ്പറേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ കാണിച്ച ആ സെയിം നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് കോയമ്പത്തൂരുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് അവിടുന്ന് വിത്തായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അകത്ത് പോയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കുറച്ചധികം പശുക്കളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ആടുകളെ കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ വരും വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇപ്പോൾ ഈ ലവ് ബേഡ്സിനെ കൊളത്തുന്നവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ തേന അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഉപയോഗി ആവശ്യം വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഇറിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നന നനയ്ക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നനയ്ക്കാൻ സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ മഴ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വരും വീഡിയോകളിൽ പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയുന്നതും ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് ലൈവായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പരമാവധി ആളുകളിൽ ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വ്യൂവേഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് വ്യൂവേഴ്സിനെ കൂട്ടിയെടു